नमस्कार मंडळी वेलकम बॅक टू द चॅनल मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं की आमच्या ट्रीपचा पहिला दिवस कसा गेला ते आम्ही काय काय केलं आज आहे दुसरा दिवस दुसऱ्या दिवसाची सुंदर सकाळ आहे आणि आज दिवसभर हवामान हे ढगाळ राहणार आहे तर आता आम्ही सगळं आवरलेलं आहे आणि हा आहे लॉन्ड्री एरिया मी आत्ता लॉन्ड्री करायला लावलेली आहे कालचे सगळे कपडे धुवायला टाकले इथे तुम्हाला मी जसं दाखवलं की हा वॉशर आहे आणि हा ड्रायर आहे इथे तर आता वॉशरमध्ये कपडे टाकलेले आहेत नंतर ते ड्रायरला टाकून कपडे सुकून बाहेर येतील तोपर्यंत इथे गौरव आणि अदवय ब्रेकफास्ट करत आहेत कार्लालाही तिचा ब्रेकफास्ट करायला दिलेला आहे कारण आता आम्हाला बाहेर पडायचं आहे आणि सकाळचं सगळं मी इथलं परत आवरून घेतलं इथे अमेरिकेमध्ये तुम्ही कुठेही जरी गेलात आणि जर एअरबिनबीमध्ये राहिलात तर तुम्हाला ॲज युज्युअल तुम्ही जशी घरात कामं करता तशी तिथेही करायला लागतात कारण इथे घर स्वच्छ करायला वगैरे कोणीही येत नाही तुम्ही जितके दिवस त्या घरात राहता तितके दिवस तुम्हाला ते घर तुम्हालाच स्वच्छ करायला लागतं तर ते आता मी करते आणि आता या गोष्टीची आम्हाला इथे सवय झालेली आहे आम्हाला इथे असं जशी आपल्याला इंडियामध्ये हॉस्पिटॅलिटी मिळते तशी इथे काही मिळत नाही सगळं आवरून आता आम्ही बाहेर पडलेलो आहोत आणि आता दुसऱ्या लेकवर चाललेलो आहे कारण काल आयुषला काहीही फिश मिळाले नाहीत तर त्याचं असं आहे की मला फिशिंग करायचंच आहे आणि एक एखादा तरी मला फिश पकडायचाच आहे तर परत आता आम्ही तिकडेच चाललेलो आहोत ऑन द वे आम्हाला हे चर्च लागलं आहे मस्त चर्च दिसतं आहे हे बाहेरून तरी आणि हवामान मी जसं म्हटलं तसं ढगाळच राहणार आहे आज दिवसभर सूर्यदेवांची आज काही कृपा होईल असं वाटत नाही आहे आणि व्हिडिओमध्ये दिसतं आहे की नाही मला माहीत नाही पण थोडंसं धुकं पण आहे तर आता आम्ही इथे पोचलेलो आहोत एका स्टेट पार्कमध्ये आता आम्ही आलेलो आहे इथे गोल्ड्सबोरो स्टेट पार्क म्हणून जागा आहे तर आणि हा इथे मागे तुम्हाला दिसत असेल की लेक आहे त्या लेकमध्ये फिशिंग करायला म्हणून आलेलो आहोत काल जसं मी सांगितलं की आयुषला एकही फिश मिळाला नाही तिथल्या लेकमध्ये जे आमच्या घराजवळ होतं तर आत्ता घरापासून साधारण दहा मिनटावर हा लेक आहे दुसरा आणि तिथे आलेलो आहोत आम्ही इथे बोट रेंटल्स पण आहेत बोट्स तुम्ही रेंट करू शकता आणि या लेकमध्ये मस्त बोटिंग करू शकता या इथे अशा बोट्स ठेवलेल्या आहेत आणि त्या रेंटवर तुम्ही घेऊ शकता आणि हा मस्त असा लेक आहे प्रचंड मोठा असा हा तलाव आहे आणि नॉर्मल जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा ते कळत नाही पण जेव्हा ड्रोननी आम्ही हे फुटेज घेतल्यानंतर लक्षात आलं की किती मोठा तलाव आहे हा आणि मस्त नितळ पाणी खूप छान आहे अमेरिकेने ही नैसर्गिक संपत्ती खूप चांगल्या प्रकारे जतन केलेली आहे आणि मुळात मला इकडचं हे आवडतं की लोकं ते सगळं व्यवस्थित शिस्तीने पाळतात कुठेही घाण कचरा तुम्हाला दिसणार नाही पाण्यामध्ये काही गोष्टी टाकलेल्या आहेत असं कुठेच दिसणार नाही आजूबाजूचा परिसर इतका स्वच्छ त्याच्यामुळे अशा ठिकाणी यायलाही खूप छान वाटतं आणि आणि इथे गर्दी वगैरे पण तुम्हाला जास्त दिसणार नाही तुम्ही जर बघितलं असेल तर इथे आमच्या फॅमिलीशिवाय कोणीही नाही आहे त्याच्यामुळे आपला आपल्याला छान वेळ घालवता येतो मस्त असा सुंदर लेक आहे आणि इथे हा एक ट्रेल पण आहे ज्याच्यावरनं मी आत्ता चालली आहे हा ट्रेल मला वाटतं वरती जातो तर थोडंसं आता मी वॉक करणार आहे त्या ट्रेलवर खूप छान पायवाट आहे ही आणि मला वाटतं बरीच लांब आहे मी बऱ्यापैकी पुढे आलेली आहे असं मस्त शांत वाटत आहे एकीकडे इथे लेकचं पाणी छान वाहत आहे आणि त्याच्याच बाजूला ही पायवाट आहे मस्त ट्रेल आहे तरी अजून पक्ष्यांचे आवाज आलेले नाही आहेत कारण अजून झाडांना तेवढी पानंही आलेली नाही आहेत त्याच्यामुळे कदाचित पक्षी तेवढे झाडांवर येत नाही आहेत अमेरिकेतली एक गोष्ट मला आवडते यांनी निसर्गाचं जतन इतकं छान केलेलं आहे वृक्षसंवर्धन जे म्हणतो आपण की 
झाडं तोडणं आपल्या इथे जे होतं ते इथे अजिबातही लोक करत नाहीत त्याच्यामुळे इथे भरपूर वृक्षसंवर्धन झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे इथे बरीच ग्रीनरी बघायला मिळते अजूनही इथे फॉलचाच फील येतोय कारण पानं जर तुम्ही बघितलीत तर अजूनही ब्राऊन आहेत याच्यावरनंच कळतं की इथला फॉल खूप सुंदर असणार आहे आम्ही कधी फॉलमध्ये पोकोनोजला आलेलो नाही हो तो कदाचित नेक्स्ट इयर विचार केला पाहिजे फॉलचे कलर्स इथे खूप छान दिसतील माझा चांगला वॉक झाला चालत चालत मी बरीच पुढे गेले होते आणि आता ड्रोन आमचं शोधत आलेलं आहे मला इथे मी मागच्याही व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं की इथे लोकांकडे स्वतःच्या बोट्स असतात तर ज्यावेळेला तुम्ही बोट इथे घेऊन येता आणि तुम्हाला बोटिंग करायचं असतं तर त्याचे इथे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेल्या आहेत की ती बोट लॉन्च कशी करायची ते आणि अजूनही ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही इथे करू शकता जसं की सायकलिंग आहे हायकिंग आहे स्कीईंग आहे इथे जेव्हा तुम्ही स्टेट पार्कमध्ये येता तेव्हा हे असे बेंचेस ठेवलेले असतात आणि इथे ग्रीलची पण सोय केलेली असते कुठल्याही पार्कमध्ये जा ही सोय तुम्हाला मिळतेच मिळते ते लोकांना ना फिशिंग करायला खूप आवडतं फिशिंग ही त्यांची सगळ्यात आवडती हॉबी आहे इथे वेदर चांगलं झालं की फिशिंग करायला लोकं बाहेर पडतात आणि तासन तास फिशिंग करत बसणं हा इथे आवडीचा लोकांचा छंद आहे आणि त्यात आयुषलाही असंच फिशिंग करायला खूप आवडतं खूप पेशन्स लागतो फिशिंगसाठी कारण प्रत्येक वेळेस तुम्ही गळ टाकला आणि गळाला मासा लागला असं होत नाही पण आयुष तेवढ्या पेशंटली थांबतो आणि फिशिंग करतो त्याची ही आवडती हॉबी आहे त्याला इथे आल्यावरच खूप लहानपणापासनं फिशिंग करायला आवडतं म्हणजे लहान होता तेव्हा त्याला लिटरली छोटा फिशिंग रॉड आणून दिला होता गौरवनी आणि तेव्हाही तो करायचा आणि आता तर काय तो मोठा झालेला आहे त्याच्यामुळे आणि अजून एक गोष्ट इथे फिशिंग करण्यासाठी तुम्हाला लायसन्स लागतं सोळा वर्षाच्या पुढे इथे फिशिंगसाठी लायसन्स तुमच्याकडे असणं अगदी कंपल्सरी आहे तुम्हाला ते फिशिंगचं लायसन्स कंपल्सरी लागतं त्याशिवाय तुम्ही फिशिंग करू शकत नाही ही एक चांगली गोष्ट आहे आणि दुसरी गोष्ट अशी की इथे कॅच अँड रिलीज हा प्रकार असतो म्हणजे फिश पकडायचा त्यातनं तुम्हाला आनंद मिळतो तुम्हाला फिश मिळाला म्हणून आणि नंतर तो लगेचच रिलीज करून टाकायचा आणि अजून एक चांगली गोष्ट म्हणजे इथे कुठेही कचरा लोक टाकत नाही ठिकठिकाणी इथे त्रॅश कॅन्स ठेवलेले असतात आणि त्यामध्येच लोक त्रॅश टाकतात रिसायकलिंग बिन्स पण इथे असतात म्हणजे जे प्लॅस्टिक वगैरेचे जे कॅन्स असतील किंवा बॉटल्स असतील तर त्याच्यासाठी एक वेगळा रिसायकलिंगचा त्रॅश कॅन असतो त्यातच तो त्रॅश टाकला जातो आणि लोक हे ॲक्च्युली इथे पाळतात तेवढ्या शिस्तीने ते सगळं करतात त्याच्यामुळे आपोआपच आजूबाजूचा परिसर हा स्वच्छ राहतो त्याच्यासाठी काही वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज पडत नाही जर लोकांनी स्वतःहूनच त्या गोष्टी करायला सुरुवात केली तर मला वाटतं हे खूप इझी आहे आणि ते इथे लोक करतात म्हणजे गाडीतूनही कचरा बाहेर फेकणं वगैरे ह्या गोष्टी इथे सहसा मी तरी आठ वर्षामध्ये पाहिलेल्या नाही आहेत आणि असं नाही आहे की मी जे दाखवते किंवा मी जे सांगते ते तुम्हाला व्हिडिओ थ्रू पण दिसतं की खरंचच कुठेच कचरा नाही आहे तिथे डाव्या साईडला जर तुम्हाला दिसत असेल तर त्रॅश कॅन ठेवलेला आहे एक सॅनिटायझरचा बॉक्सही तिथे लावलेला आहे त्यांनी आणि या गजिबोमध्ये बसून तुम्ही लंच वगैरे करू शकता परफेक्ट पिकनिक स्पॉट आहे हा आणि इथल्या नळांची रचना बघा हे जे वॉटर टॅप्स असतात तर हे अशा टाईपचे असतात आणि आता दुपार झालेली आहे आणि तुम्हाला दिसत असेल की पूर्ण धुकं आता क्लिअर दिसायला लागलेलं आहे व्हिडिओमध्ये पण ते क्लिअर दिसत आहे आणि आता ओव्हरऑल वातावरण पण थंड व्हायला लागलेलं आहे इतका वेळ गेला तरी अजूनही आयुषला काहीही मिळालेलं नाही आहे एकही मासा गळाला त्याच्या अजूनही लागलेला नाही आहे 
कदाचित मला असं वाटतं की त्याच्या करण्यामध्ये काहीतरी चुकतं आहे पण मला इतकी खात्री आहे की एकतरी मासा पकडल्याशिवाय आयुष्य काही इथून जाणार नाही आहे ते तिथे त्या लोकांशी काहीतरी बोलत आहेत आणि कदाचित त्यातनं त्याला काही टिप्स मिळतील असं मला वाटतं आहे आता बघूयात काय होतं आहे ते थंडी वाढायला लागली म्हणून आई गाडीत जाऊन बसत आहेत आणि आम्ही आता दुसऱ्या एका स्पॉटवर जाणार आहोत कारण इथेही त्याला काही मिळालेलं नाही आहे आता इथून जवळच अजून एक लेक आहे आम्ही तिकडे चाललेलो आहे तो यापेक्षाही मोठा लेक आहे तर आता इथे आलेलो होतो आम्ही आणि तुम्हाला दिसत असेल समोर फॉगी झालेलं आहे पूर्ण पूर्ण धुकं आहे आणि हा बांध इथे घातलेला आहे त्या लेकचं पाणी बाहेर येऊ नये म्हणून आणि इकडे हा असा रोड आहे तर आता आम्ही इथे आलेलो आहोत आता बघूयात अजूनही गौरव आणि आयुष तिथेच आहेत फिशिंग करत आहेत त्यांना काही गोष्टी पाहिजे होत्या तर ते आणायला मी इथे आलेली आहे असं एक छोटंसं मस्त स्मॉल टाऊन आहे मस्त वाटत आहे अजिबातही गर्दी नाही एकदम शांत असं एक गाव टाईप असतं ना तशा टाईप आहे हे छोटंसं गाव आणि मला फार आवडलं आहे मस्त आहे आता ते सगळं सामान घेऊन आम्ही परत तिकडे चाललेलो आहोत आता तिकडे जाऊन बघूयात अजून काही लक आहे का आणि आयुषला काही सापडत आहे का तर आता आम्ही गाडीत बसतो आणि गाडीत न येताना पण आत्ता म्हणजे मी गुगल मॅप्स लावले होते त्याच्यामुळे मला जा रेकॉर्ड करता आलं नाही पण लिटरली पण लिटरली अगदी म्हणजे ओसाड म्हणतो ना आपण तसं आहे दूर दूरपर्यंत एकही तुम्हाला घर किंवा दुकान लागत नाही असे मोकेच्या मोके रोड्स आहेत आजूबाजूला काही नाही आहे म्हणजे मी आत्ता तेच म्हणत होते की रात्री जर कोणी आलं तर घाबरायला होईल कारण इथे तसेही स्ट्रीट लाईट्स नसतात रस्त्यावर दिवे नसतात त्याच्यामुळे गाडीत गाडीत जरी असलो तरी पण भीती वाटते इतकं असं ओसाड असल्यासारखं आहे हे गाव पण खूप शांत आहे आणि मला तेच जास्त आवडलं म्हणजे असं होतं आहे की लिटरली आपल्या आतला आवाजही आपल्याला ऐकू येईल का काय असं वाटतं आणि आत्ता आम्ही जिथे आलो होतो ते पण बरंच त्या लेकपासनं लांब आहे आणि आता ऑलमोस्ट लंचची वेळ झालेली आहे तर म्हटलं काहीतरी पार्सल घ्यावं इकडनं आणि तिकडे जावं कारण आयुष आणि गौरवला किती वेळ लागेल याची काही कल्पना नाही आहे यु टू होल्ड द डोअर अदरवाईज इथे आम्ही आता सबवेमध्ये आलेलो आहे म्हणजे कन्व्हिनियन्स स्टोअर आहे आणि त्याच्यामध्येच सबवे आहे तर आता सबवेचे सँडविच आम्ही इकडनं घेऊन जाणार आहोत आणि तिथेच सगळेजण खाऊ आम्ही पूर्ण दुःख झालेलं आहे हे जे काही त्यांना सामान लागणार होत गौरवला आयुषला ते मी घेऊन आलेली आहे अजूनही ते इथे ट्राय करतायत पण अजूनपर्यंत इतकंही मासा मिळालेला नाहीये का असं होते माहीत नाही बघू दाखव
आणि आत्तापर्यंत आम्ही येसोपर्यंत इतके मासे त्यांनी पकडून झालेले आहेत आणि त्यातले जास्त आयुष्य पकडले आणि आता अजूनही त्यांचं चालूच आहे त्यांना भुकेचंही भान नाही आहे आम्ही गाडीमध्ये बसून खाऊन घेतलं आणि आता अजून एक आयुषला मासा इथे मिळालेला आहे त्यातनं बाहेर काढतोय पण त्याच्या हातनं तो परत निसटला आणि परत पाण्यात गेला पण आता मी म्हणलं आयुषला बास झालं खूप मासे पकडले आता आपण घरी जाऊयात आता जस्ट आम्ही फिशिंग वगैरे करून घरी आलो भरपूर फिश मिळाले आयुषला आणि आता आम्ही इथे चहा एन्जॉय करतोय मी आणि आई आणि मागे तुम्हाला दिसत असेल आयुष ते फिश मिळालेले ते आता खूप करणारे आत्ता जिथे आम्ही फिश पकडले तर तिथे तुम्हाला ते घरी आणून ते तुम्हाला कूक करता येतात तर जवळपास आयुष किती फिश मिळाले रे तुला नऊ फिश मिळाले आयुषला आणि आता तो त्यात नाही कूक करतोय हा सगळा त्याला एक्सपिरियन्स घ्यायचा होता तर त्याचं तेच काम चाललेलं आहे आणि खरंच सॉरी म्हणजे जे मासे वगैरे खात नाहीत किंवा नॉनव्हेज खात नाहीत तर त्यांना कदाचित हे बघायला थोडं जड जाईल आणि आता किचनचा ताबा बापलेकांनी घेतलेला आहे त्याच्यामुळे इथे मी परत एकदा एक मूवी बघतीये चोर निकल के भागा मन लावून चाललंय आणि इथे आता आमचं पोकर टेबलवर पत्ते खेळणं चाललेलं आहे तर भिकार सावकार खेळतो आहे आम्ही आदवायला हा गेम प्रचंड आवडतो आणि त्याला पत्त्यातलं फक्त तेवढंच येतं आणि त्याचा हात झाला की तो खूप खुश असतो आणि या घरातली अजून एक छान गोष्ट म्हणजे इथे हे असे ड्रॉवर्स केलेले आहेत आणि त्या ड्रॉवर्सच्या आतमध्ये गेम्स आहेत हा वरचा गेम कुठला ते मला माहिती नाही हा आहे तो आपला फुली गोळा म्हणजे टिकटॅक्टो ही आयडिया मला खूप आवडली हे आहेत चेकर्स आणि खाली आपला तो गोट्यांचा जो गेम असतो तो आहे तर असे हे ड्रॉवर्स पण आहेत आणि त्याच्यात गेम्स पण आहेत वरती इथे त्यांनी काही गेम्स ठेवलेले आणि अजून एक मला हे इथलं आवडलं म्हणजे अमरेलासाठी त्यांनी इथे एक वेगळं एक छोटंसं कॉर्नर करून घेतलेलं आहे खूपच छान रचना आहे चला आता आमची जेवणाची वेळ झालेली आहे आता आम्ही जेवून घेतो आणि जेवल्यानंतर आम्ही लगेचच झोपणार आहोत तर असा होता आमचा ट्रीपचा दुसरा दिवस आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आवडला असेल तर नक्की एक लाईक करा आणि अजून जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आपण भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या